Hello fans of Gift and Freedom Baking. Today I'm going to share with you the flower shape feta cheese with mixed peppers samboxka. ازيكم كيف انكم يا متابعينا على قناة هدية الاكل والخبيز النهاردة هعمل لكم السمبوكس المحشية بالجبنة على شكل الوردة For this recipe I'm using 3 cups of flour المقادير هي 3 كوبايات من الدقيق I will use 1 cup of warm milk which is body temperature هستعمل كوباية من اللبن الدافي بحرارة الجسم I will add to that quarter cup of butter ghee and one tablespoon of dried yeast هستعمل ربع كوباية من السمنة وملعقة كبيرة من الخميرة For the spices I have 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of mahlab and 1 teaspoon of cardamom للبخارات عندي ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من المحلب وملعقة صغيرة من الحبان المطحون For brushing the pastry I will need one medium egg and a mix of sesame with nigella seed لدهن السنبوكسة عندي بيضة وسمسم وحبة السودا For filling the pastry I have mashed feta cheese with fine diced mixed peppers لحشو السنبوكسة عندي جبنة بيضة هرساها مع فلفل ملون مقطعه صغير I will start first by adding all the spices to the flour, then adding two tablespoons of sugar to the warm milk, combine it with one tablespoon of yeast. هبتدي في الأول أحط كل البهارات بتحتي على الدقيق، بعد كده هخلط ملعقتين كبار من السكر مع اللبن الدافي ومعهم ملعقة كبيرة من الخميرة. I will pour all the warm milk with the yeast and the sugar into the flour, and then a quarter cup of melted butter ghee, and start combining it. هكب خليط اللبن مع السكر والخميرة كله على الدقيق ومعهم ربع كوباية من السمنة السايحة وحبتدي حقلبهم وعجن سوا. Once all the flour has been combined together, I will continue kneading the dough until I reach a very soft, sticky dough. أول ما يختفي الدقيق كله مع السمنة حبتدي هعجن في العجينة لحد ما أتحصل على عجينة لينة ولازقة شوية في إيدي. Once you have kneaded the dough enough, you should reach a very soft dough, roll it into a small bowl, then brush it with a tablespoon of butter ghee, and brush as well the sides of the bowl. أول ما تتحصلي على عجينة لينة تهنيها بملعقة كبيرة من السمنة على الوجه بتاعها وفي الصحن الوعاء بتاعك كمان. Now cover the dough with a clean film and let it proof in a warm place. غطي العجينة بتاعتك بالكلين فيلم وخليها تتخمر في حتة دافية. While the dough is proofing, I will whisk an egg with a quarter teaspoon of pepper and a quarter teaspoon of salt. حضرب البيضة بربع ملعقة من الملح وربع ملعقة من الفلفل. Now the dough has proofed really well, so I will knock the air from it and start shaping it into the flour. العجينة اختمرت معايا فأنا حضرب الهواء كله منه وحبتدي حقطع الكور صغيرة عشان أعمله على شكل الوردة. Start first by rolling the dough into five small balls. الأول قطع العجينة لخمس كور صغار. For the flower shape, you need to flatten each ball into a rectangle shape. Then fill it with a small portion of feta cheese. Seal it from all the sides. Roll it into the flat surface. Then twist and seal both ends together. علشان تتحصل على شكل الوردة افرد العجينة بالطول وامليها بشوية جبنة وقفليها من كل النواحي وابتدي برميها على السطح بتاعك وحاول تقفلي من اليمين والشمال Continue doing the same method with four sides of the flower and make sure to seal all the sides from the center اعمل الوردة بتاعتك بنفس الطريقة للأربع جوانب وتحاولي بقدر الإمكان ترصقيهم كلهم مع بعض من النص once you finish rolling all the four sides of the flour, then you will need to do the center of the flour. And this is so easy. All you need to do, fill the last ball of the dough with cheese, then roll it into a small ball and then secure it in the center of the flour. بعد ما تخلص كل جنبات الوردة الأربعة هتحشي النص برضو هتفرديها وهتحشيها بالجبنة البيضة وهتعمليها على شكل كورة وتلصقيها في النص وهي دي هتمسك شكل الوردة. Do you see how it looks amazing, that shape of the flower? And not only that, all sides of the flower, including the center, is already filled with feta cheese. شايف ازاي كيف منظر الوردة شكله رائع ورهيب ومش بس كده كل الجنبات حتى في النص محشي بالجبنة البيضة. Once you have finished shaping all these flowers, you need to brush it with the egg wash. بعد ما تخلصي كل الكمية لازم تدهني كل الوجه بتحت الوردة دي بالبيضة. 
just a reminder, once you have finished shaping all the four sides of the flower, you need to pinch the top of the flower just to give it that sophisticated look. حابة أذكركم بعد ما تخلصوا لف أو برم كل الوردة دية لازم تحاولوا تقرصوها من فوق عشان تدوها المنظر بتاع الوردة. Once you have finished brushing all the flour with the egg wash, now you can sprinkle it with the mix of sesame seed and nigella seed. And if you don't like these types of seeds, you can do whatever you like. بعد ما تخلصي دهان كل الورود دية بالبيضة المضروبة ممكن ترشيها بحبة السمسم والبركة وده اختياري. Now all the flower shaped pastry or sambuska is done, so I will need to bake them at a preheated fan of 180 Celsius. بعد ما خلصت دهان كل الورود دية وعغطتهم بالسمسم هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180 Celsius. Bake these flowers in the oven for 20 to 25 minutes or until they're golden brown color. سم بوكسة الوردة دي هتاخد معايا في الفرن من 20 ل 25 دقيقة أو لحد ما لونها يبقى ذهبي بني. Okay, this is the moment of truth and don't you agree with me? Those flower shaped pastries look amazing and so appetizing. يلا شوفوا معايا الحقيقة هنا هتبان وأما بقى المنظر بتاع الوردة رائع ومشكل والطعم خطير جدا. Final description of this flower pastry? Hmm, I will leave this judgment to you. Just keep watching the video. آخر تعليق لوردة السنبوكسة بقى أنا هنا حسيب الحكم ليكم. شاهدوا الفيديو وانتوا تقرروا. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African or any other international recipes, please like, share and subscribe to my YouTube channel Gift of Food and Baking. Until I see you with the next recipe. Bye bye. شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية تابعوني على قناة هدية الأكل والخبيث يلا مع السلامة